18 timer i Odense. Ja, durchaus die Ideologie unserer Zeit sehen und äh, zudem der serielle Charakter. Äh, ich muss sagen, dass ich hoffe, dass man irgendwann dieser Film einfach überdrüssig wird. Und ich glaube, das setzt schon irgendwann einmal ein. Also ich aber glaube, über, glaube, über die wenn Helden, ich, glaube, wenn ich also nach wenn, 18 Filmen, wann denn ja. dann? Naja, aber wenn ich jetzt schon hier jemanden habe, der sich mit Comics beschäftigt und wenn, wenn ich äh, hier, ich dachte, ich bin heute hier alleine mit meiner Meinung und ich dachte, ich muss jetzt alleine gegen drei Marvel-Fans kämpfen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Also, äh, aber wir gehen trotzdem ich, alle rein. Äh, äh, ja, weil wir müssen. Na, nee, ich würde schon. Aber wir, ich, wir, wir, sind, wir sind halt, aber, aber ich, das, was ich meine, wir sind so in glaube, dieser Mitte. Wenn, ja, aber ich glaube, wenn, wenn wir auch schon alle vier so unbefriedigt aus diesem Film rausgegangen sind, dann glaube ich, geht das vielleicht anderen auch so. Und ich äh, habe nur den Eindruck, dass momentan die Dominanz so groß ist, dass es sozusagen das einzige, wie als wäre das das einzige Weltbild, das es momentan gibt, ja, wie man in den 90er Jahren niemals das Wort Kapitalismus sagte, weil man immer glaubte, es gibt nur den Kapitalismus, was anderes gibt es gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn das irgendwann einmal diese Illusion bricht, dass es durchaus Kino anders sein kann, besser sein kann, spannender sein kann, dann glaube ich, sind die Tage für Marvel gezählt. Es sei denn, sie machen etwas ganz Neues, aber genau das traue ich dem so zähen Disney-Konzern überhaupt nicht zu und die Langstreckenplanung geht ja über viele Jahre hinaus. Du siehst es ja auch an und Star Wars, dass sie genau das gar nicht vorhaben, sondern exakt nein. das gleiche jetzt noch auf mein geliebtes Star Wars übertragen. Ja, Und aber da hört der Spaß nämlich dann wirklich auf. Aber vielleicht ist Weil das... I don't give a shit about fucking Thor, aber Luke Skywalker <lacht> zu zerstören... Ist schon. Pass aber auf, aber vielleicht auf, den Ryan Johnson. Ich muss einmal Kleine. kurz jetzt einmal den Ryan Johnson mal, kurz mal für vier Augen. Wollte doch aber noch was, was Wolfgang. Warte, 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 warte. Pass auf. Lappen. Weil er gesagt hat, da hört der Spaß auf. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt offiziell für den Livestream, machen wir jetzt Ende. Ja? Wir wünschen den Leuten jetzt eine gute Nacht. Wir bleiben jetzt aber sitzen, damit die dann halt äh, irgendwann. Also damit wir dann, wenn es auf äh, online hochgeladen wird... Von youtube exclusive -Part. Genau, können wir halt einfach jetzt nochmal so ein bisschen, ein bisschen länger reden. Ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, die wir da verwenden können. Aber ich sage jetzt einfach mal hier an dieser Stelle, guten Abend, gute Nacht, tschüss. Macht's gut. Ich danke Wolfgang, ich danke tschüss. Dennis und ich danke Eddie. Aber wenn ihr das Ganze jetzt hier irgendwie auf VOD sehen wollt, geht's jetzt noch weiter. Keine Panik. Wir werden jetzt noch ein bisschen kurz das zu Ende führen. Wir sind noch nicht am Ende, aber ich glaube, für den Livestream müssen wir jetzt einfach Schluss machen, weil sonst kriege ich Ärger. Ja? Dementsprechend viel Spaß bei Avengers, ansonsten viel Spaß bei A Beautiful Day oder bei all den anderen Filmen, die ihr euch angucken werdet oder halt bei Rocket Beans TV und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder, wenn die zwei Regisseure von Familie hier zu Gast sein. YouTube.com slash Filmanalyse. Genau. Und falls ihr mehr von Wolfgang sehen wollt, bitte Filmanalyse bei YouTube eingeben. Du bist auf Twitter unter Schmidt Junior, glaube ich. Genau. Ja. <lacht> Wir arbeiten jetzt noch weiter. Also, VOD wird jetzt noch ein bisschen du mehr sehen. Du hast es jetzt schon dreimal genau. gesagt. Mal geh jetzt ab. Tschüss. <lacht> My stomach is growing, Harley. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook. And grill for the rest of our life. Grill for the rest of my life. Chum, 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 chum. Slow like me sing. Slow like me sing. Slow like me sing. C-Sharp Fritz updating our projects to ASP.NET Core 2 um, pre Preview 2 So kind it seems that Steve could from another platform.
would be part part number. Yeah, final enemies. No turning back. Ah, uh, this is like a death try. Ugly truth. What does the truth say? Oh my gosh, okay. Silent C matrices and the teaching. Mm, I don't know much about this. I'm trying to have for Yeah, man with no white skin types mockups. Illustrator. Alex Bites Junior Dev. JS Senior Software Engineer Action. Okay. Then coding. Mm. In the webcam. Some something ish. Demo code. Yes. Yeah, so they are basically a week apart of each other. If I, uh, am I, if I will be uh, able to secure a vacation for that, and I, if I have enough money, probably, yeah, that's interesting. I never thought about it, and Port Portugal is, I've never been to Portugal. And this sounds interesting. Thank you, thank you for the information. Um, что я хотел? Я что-то отвлекаюсь все время. Да, кстати, по музыке. По музыке сегодня играет Кахви. Кахви это очень крутый, крутой. Я его уже ставил как-то несколько месяцев назад. Это нетлейбл финский, очень хороший. Я его слушаю больше 10 лет и прям, прям нравится. Так что это вот свежий релиз, там чуть ли не сегодняшний. А, стоп, это он играет? Да, это он играет, все правильно. Well, droid, um, so yeah, today's music is Kahvi Collective, and this is a non-commercial uh, net label based in Finland. I've been listening for it more, for more than 10 years, and uh, I like it a lot, so I highly recommend you to listen for, uh, to it too. They have like four, more than 400 releases, and... Mm, Maybe next time I should listen to some some releases from PS's enough records la label um, because I remember listening to the uh, to it too and I for some reason I forgot to look at new releases so yeah yeah enough records yeah. Uh, Yeah, well, main rival. So I, basically, I should uh, give you a chance to. Yeah, uh, I will leave this tab open for for me to next time. And yeah, it's there are also kind of licenses possible issues. If this is uh, cre Creative Commons, I think I'm free to use that for as a background music for streams, uh, as far as my research goes. But yeah, my, I'm not a lawyer. Net audio. Uh, what's net audio? Uh, CC. Okay, great. Uh, radio show. Um, okay. Uh, okay, I will look at that later. Thank you. Thank you. Uh, 
Так, здание. Я хотел построить здание. Ну там да, то есть если, например, строить хрущевочку, можно сделать, что она вот так, и вот так, и там типа, например, этажей у нее средний этаж типа 3 метра, типа если... Типа это 4 этажа. Умножить на 3. Ну, что-то как-то... Ай. А, ну и естественно, на самом деле умножить на 6, потому что там половина здания получается... Нет, не так. Так, я что-то запутался. 100 метров это, наверное, слишком длинно, да? Давайте масштабы зданий. Так-то вроде похоже на правду. Мало шагов. Да. Примарчен, сколько у меня там? 200. А, да-да-да-да-да. Вот это вот все, конечно, не нужно больше. Да, отлично. Слишком широкая. Ну как? Вот у меня пол хрущевки здесь. Сколько метров? 6, наверное, да, наверное. Наверное, действительно, тут метров 12. И по высоте... А, не, по высоте вот это все вроде как правильно должно быть. Так, давайте я сделаю отладочный э, цвет здесь. Следующий, который будет мне показывать метры. метры так по x ли Наверное, вот так вот проще всего сделать. Он будет показывать мне метр. Ага, камера двигается еще слишком быстро. Камера двигается слишком быстро. Почему? Потому что я где-то я ее здесь на соточку умножаю. Давайте это будет десятка. Да. Так, теперь это более похоже на правду. Действительно. Ну, в смысле, что вот это 6 метров. То есть, да, действительно очень широкая по высоте. Вроде все правильно. Это отладочное здание, хрущевка. На самом деле мы перейдем на что-нибудь более интересное чуть позже. Так, 12. Ага, здесь все размеры это удвоенные получаются. Вот, 40. Вот так вот уже более похоже на правду, только она все равно длинная, потому что тоже удвоенный размер. Да? А, артефакт. Greetings, wildlife. Теперь можно в ней добавить... Балкончики, например, да? Uh, so, yeah, today, uh, again, uh, my main uh, stream language is Russian, but I will happily uh, switch to English if you ask me to. Like, uh, not totally because my main audience is Russian speaking and, uh, yeah. But I will be happy to reply to anything in English. Балкон. Значит, балкон у нас... Эм, сейчас мы ему устроим повторение. Повторение. Там хитро надо зеркально делать, да? 
Это не текстура генерированные шейдеры, это просто координаты показываются так, то есть у каждой точки есть координаты трехмерные, и это просто их дробная часть, то есть каждый вот этот квадратик это метр на метр получается. Так, размер балкона у нас. Балкон, допустим, застекленный. Да? Это что? Это типа 2 метра. Ладно, не буду... Значит, балкон, наверное, длиной у нас метра полтора. Высотой как этаж. То есть высотой он будет 3 метра. 3 метра. А... Наверное, длиной полтора. И торчит это все там, ну, максимум на полметра, да? Теперь это все надо бы размножить. И этой штуки у меня тоже здесь нет. То есть это у нас век 3 реп, век 3 б, век 3 шаг. И там, по-моему, это как-то выглядит следующим образом. То есть мод... БС... Минус S пополам, да? По-моему, так репит выглядит. Так, ну и скажем, сделаем повторение по X. Это что получается? также чтобы с обеих сторон было там их выравнивать нужно будет так давайте он все-таки допустим метровый будет не будет сильно застекленным то что значит просто будет полоска да так, точку забыл Так, а здесь типа на величину этажа нужно повторяться каждые три. А здесь типа, ну... Сейчас будем смотреть. Ага, скобку забыл еще. Так, 170. Эм, непонятно. То есть их на самом деле здесь еще надо будет раздвинуть. То есть здесь, например, сделать 12. На самом деле можно будет даже 11, чтобы они сильно не торчали. А, будут торчать. 12. 12 раз. Потом 12. Можно здесь сделать тот же самый эффект будет. Так, и здесь на самом деле вот здесь надо. Да, 
Так, ну естественно, теперь это надо все дело ограничить еще какой-нибудь коробкой. То есть это Max, Box P3, вот. Наверное, даже так. Можно BLD сделать... Эм... Плюс 2 использовать вот эту штуку ага. угу. Там начинает торчать что-то да, сверху да ну все надо сдвинуть на вниз и убрать балконы на первых этажах да как-то на самом деле не очень хрущевно получается то что окна надо сделать как сделать окна а, вариант номер один это пойти по юви координатам вот этого самого здания и назначать здесь какой-нибудь особый материал а вариант номер два это сделать э, очень смешную вещь это сделать э, как ты не видел четырехэтажные хрущевки? Я в чем живу? Тут наоборот пятиэтажная редкость. Не знаю, сколько их тут. В радиусе пары километров от меня, наверное, только одна. А, нет, нет. Три, наверное. Да, а, и это интересный момент, кстати, как лучше собирать. Дело в том, что пятиэтажных, вот в местных пятиэтажных лифтов нету. Короче, у меня замысел был такой, сделать стеклянное ядро. То есть я делал... Тоже коробку, просто которая стеклянная, отражающая. Добавлю сюда отражение, это легко. А вот... Привет, Клинтю. И потом вырезать, сделать коробку, типа, которая не стекло побольше. Которая, типа, бетонная. И сделать вырезы в ней, чтобы из них проглядывало стекло. Это, во-первых, даст рельеф. Во-вторых, даст э, доступ до стекла. То есть мне не надо будет ничего хитрого с координатами UV делать. Просто типа, окей, пацаны, вот это здесь э, то, что вы, вырезано, там стекло. Но беда в том, что на больших расстояниях этого выреза не будет э, достаточно. Вот в чем дело. То есть оно будет переставать быть стеклянным на больших расстояниях. Ну, можно проверить, кстати. Давайте проверим. Шестиэтажка. Ши... Вот шестиэтажные я не видел никогда в хрущевке. Ну, то есть не помню. Хорошо, так скажу, не помню, чтобы я видел шестиэтажные. Так, ну и кстати, давай мы давайте мы замостим все эти э, четырехэтажками каждые 100 метров. Э -э -э. Нет, не так Так 
бесконечную даль уходящую. Но они как-то обычно все-таки поближе друг от друга. Да, давайте 50 метров. Очень Россиюшка уже, да? Так, Альбеда. Альбеда, вот если Альбеда вернуть назад, то, соответственно, будет все как попало. А, наверное, лучше сделать вот так вот. Вот это я буду комментировать, если что. Вот это будет без, без подстаканной тени, конечно, очень плохо это все видно. Так, давайте проверим тогда штуку с Я мысли уже дальше забегаю. Так. Так, это материал индекс. Так, вот я назову. И пусть там 0 какой-то в начале. Это все будет потом. Теперь... Можно еще вот так сделать? Get happy red hybrid. Yes. Oh my gosh. Currently, I have no content а, ну да, потому что to show up. I'm just realizing bookmarks. Oh my gosh! Okay, dev is kind of organized in folders. Да, придется к сожалению функцию два раза вызывать. Oh my gosh. Или не придется как-то можно сделать. Блин. Не знаю. Но, ну, структура более высокого порядка, типа там с дорогами еще чем-то будет дальше. Это отладочные хрущевки, я думаю, в конечном их не будет. Все-таки эстетика немножко не та. Current activity. APR 2018 CA2 store application. Windows desktop round. Core applications. Desk. Это край, и они благополучно уходят за Блин, 
не знаю, как вообще сделать. Правда, не знаю. Так, ладно, давайте начнем, правда, тогда с э, просто коробки. Вот это вот, это уже бетонная коробка. Нас интересует стеклянная коробка. Стеклянная коробка это все то же самое, но типа там на 20 сантиметров меньше, например. То есть мы сделали так и сделали теперь вот так. То же самое BLD, но минус... Current activity. APR 2018 CA2 store application. Windows desktop round. Core applications. Current activity, APR 2018 CA2 store application, Windows desktop round, core applications, or a click. Current activity, APR 2018 CA2 store application, Windows desktop round, core applications, or a type. Теперь мы вырезаем из стекла окошки. Current activity, APR 2018 CA2 store application, Windows desktop round, core applications, chronometer. Который повторяется каждые 2 метра, то есть это P, век 3, 2, да? 3, 1. Current activity, APR 2018 CA2 store application. Windows Desktop Round, Core Applications, mm -hmm. Timer. И это не, не в стекле надо вырезать. Это надо реально вырезать в этой коробке. Причем до того, как мы туда добавляем балконы. То есть это надо сделать. Да, и можно так вырезать. Ладно, окей, Timer. так делаем. И это естественно глаз. Так, и ничего не произошло, да? Yes, otherwise, otherwise it would be too, too much tragic because you won't be able to stream anymore happily or happily or happily. Oh my gosh, um, the... <clears throat> Теней тут тоже нету, поэтому все как-то плохо. Ага. И они вообще не выровнены никак с э, балконами получились. Потому что все здесь размеры надо делить пополам. Да нет. Так-то на самом деле mm -hmm. так должно быть. Resident.
для балкона придется, да. А, нет, не другой городской массив. Я хочу... Ну да, вообще да, правильно, другой городской массив. Просто сейчас отладочная хрущевка, на которой я добиваю руку. И тут я вижу, что, вообще говоря, это большое окно. Да, у них двойной размер. Оно должно быть вот таким. Просто с шагом. Поменьше. И его надо будет подвинуть. По иксу, например, на метр. Так, ладно. Такие выемки для окон теперь. Это другая иерархия должна быть материалов. Если я хочу таким образом делать. Да, наверное, стекло просто добавляется в самом конце, а здесь я делаю так. Если D, если BLD меньше D, то тогда D равно BLD. равно 1 да визуально ничего не поменялось потому что я м индекс никак не использовал тогда у нас материал другой так а это у нас просто пол который у нас просто будет не знаю мне все равно там какой-нибудь зеленый Все равно я сижу и вот викаю. Ладно, а, так, в этом случае. Это у нас бетон, да, какой-нибудь такой. Угу. Угу. 
А, его надо присвоить, да. Это все, а не иначе рейс. А это у нас окошки. Так, что я хотел проверить, это с вот эту вещь. Так, это вот здесь вот надо на индекс сразу. Я могу сделать сразу. Вот. На каком расстоянии они начинают? И надо сказать, что ни на каком. Прекрасно видно, что там у них окошки есть, просто они. А, как это сказать? Ребят. Так, ну и давайте отражение, что ли, запишем. Отражение, я думаю, важно здесь будет. Так, я чат забываю читать. Не можно сделать условия, меняющие размер окна, если окно. Если оно рядом с балконом, это, наверное, сложнее, кстати, сделать. Можно, наверное, просто разные группы окон сделать. Это в любом случае. То есть это отладка. Я все эти хрущевки удалю. Санта-Клаус 16, привет. Так, как я могу сделать отражение? Самый простой в лоб способ. Самый простой бы в лоб способ, где у меня там был марч. Это вот вот этой штуке. Сказать, что ты ограничь себя. будет вот такой вот типа. что для данного типа сцены не пойдет, да? ну, ну, бригада, действительно здесь это ну, пакет и заодно это выиграет размер так отражение Самый, самый простой способ, да это что? Витамин. Один Самый простой способ добавить отражение это вот такая штука. Но я. Ой, как я не хочу добавлять отражение. Отражение нужно следующее. Это второй проход. По атмосфере это дорого. Ладно, давайте попробуем. Во всяком случае. Другой способ. Отражение самый простой. С 
свет. А, он у меня наверху добавлен уже. И колор. Здесь мы, значит, вот это вот все делаем. сделали эмиссив 0 если меньше альпеда это материал это убираем нафиг Color. это вот рассеяние это типа Shine. Я использую где-нибудь им шайн. Да, я его нигде здесь не делаю. Вот здесь вот M Shine должен быть довольно большой. Так, здесь мы сделаем единичку. Зачем это нужно? Затем, чтобы у нас это начало отражаться солнце в окнах. Вот так вот. А, вот это солнце. Здесь, наверное, вот что надо сделать. Три локал. Что я делаю? Ой, 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 ой. Color антиклер, что? А, ну все правильно, да. Должен быть здесь объявлен. Так, что здесь происходит? Если мы уперлись в какой-то все-таки объект, тогда мы по парам, по парам, вот это все материал, материал посчитали, а, посчитали освещение. Да, мы посчитали освещенность от солнца как действительно луч от солнца, который идет через от... атмосферу, да. Считали обратный. Луч с другой стороны, чтобы как бы получить ambient освещение. Мы его посчитали через вообще полностью. А, мы его обязаны посчитать через полностью скеттеринг, потому что по-другому не можем. Логично. 
И для этого мы выключили еще облака, чтобы тень, тени с той стороны не было, потому что она нелепая. Так. Этот скеттеринг, кстати, может, можно сделать сильно более дешевым. Надо сюда аргумент какой-нибудь засунуть, типа, чувак, ну это очень простой скеттеринг. Нет, надо так, по 16 шагов. А про какой проект? Здесь я просто добавляю к локальному цвету вот эту штуку. Так, это мы посчитали освещенность вот из этого и из вот этого. А в противном случае мы посчитали просто-напросто... Про большой игровой... А... Чуть позже я доделаю вот эту штуку, просто, возможно, я сделаю опрос. У меня есть несколько проектов, которые я нач... хочу начать, после того, как доделаю вот эти финалки. А -а -а. Игровой я просто уже... Скоро будет год, как я мечтаю его начать делать. Ну и, и там еще не все детали понятны, поэтому я не хочу чуть-чуть раньше времени э, говорить о том, чего может не случиться. Так. Ага, и Эли у нас здесь посчитан, получается. И... и там нужно отличить вот эти два случая. То есть, типа, если мы зашли сюда... Да, наверное, проще сделать вот так вот просто. Color это на самом деле плюс равно а, color coef может на scatter. А эта штука это L escape. Color плюс равно color coef. То же самое. Единственное, что здесь еще надо break сделать. Вот так. А здесь надо сделать не брейк. Здесь надо сказать, что О это на самом деле П. А Д это на самом деле рефлект. Даже не так, да? Рефлект Д Н. По-моему, в таком порядке. Я не помню. Все время забываю этот порядок. Так. А О это П плюс там Д умножить на... authenticated part here so now at this point in the code we are properly authenticated with the user which means that now I can pass data into the database here so we've got this set users going status yeah it really is good practice you know it gets fit you're right let's not do it later let's do it now I need to stop getting out of the habit of just simply accepting things which helped me out for the time being I used to like kind of a combination of depressive laziness and perfectionism which was essentially just a bit of anxiety there stop me from getting anything done so to cancel that out i ended up just trying to tell myself hey let's just do things and not care about what's the best way to do it i'll just hammer stuff out and then the problem with that ended up being that i ended up uh just not really taking too much time to actually do things properly 
Uh, tell you what, let's just go ahead and wrap it into function in here. I'll be using it mostly inside the API. I'll tell you what, we'll just make a function in here called, let's see, function, and we'll call that um, is valid user. Okay. And is valid user is going to go ahead and take in a Twitter ID, followed by the secret. Okay. And that's going to return a new promise. Resolve, reject, blah, blah, blah. And I can move this to another file if necessary, and that's okay. So is valid user here. So essentially I can wrap all this code that I've got up in here into that guy. So we're going to go ahead, kind of copy that. That way I have a reference point for all my stuff and just chain things together the proper way. All right, so first off, if uh, Twitter ID, Twitter ID, or, uh, or the da, 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 or the secret, we can go ahead and reject. And the reject message, all right, it has to be an error. So essentially it's new error and with the message, right? That's how that works. So not a valid logic user. I'll tell you what, uh, no user credentials provided is going to be my error for that first part there. Okay. And otherwise we'll continue on. So that's that part taken care of just fine. That's all that code in there. And from there, we'll pass in that find user by ID. And that's going to take in the Twitter ID and Twitter secret. Da, 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 da. All right. And then we'll pass in stuff from there. So that'll go ahead and take in a user. Blah, blah, blah. All right. So if we haven't actually successfully found a user, da, 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 then we're going to go ahead and reject that as well with an error of new error. And that's going to be not a valid lot in user. And we'll catch that in the event that the database has an error, like what we saw before with this console error that we had in there. We're going to go ahead and catch that. And if we get an error there, we can go ahead and return that as a rejection as well. So we catch that error. And that's going to go ahead and reject that new error. Or rather, we can just reject and just pass in the error. So actually, tell you what, if we catch that error, then we can just simply reject. That's pretty simple, right? That's, that's all we have to do for that. Is that superfluous code? I'm not sure. Essentially, I'm just passing the reject there, which will already have the error object into it, which will call with the argument there. I'm not sure if that's necessary, but uh, we'll see. Okay, tell me if that's superfluous or whether it'll automatically reject. I don't know. Anyway, so now, finally, if everything worked out in place there, if user, then we reject. Otherwise, at the end of all that, we can go ahead and resolve. And honestly, we don't really need to resolve anything. We simply need to resolve. I guess I could resolve the user, just in case I want access to that. And there we go. That is the code all set up in place, and the isValidUser here is returning it all successfully. Okay, cool. So isValidUser is now a thing. Which means that I can pretty much rip out all this code. Yoink. And now we can simply check is valid user. And go ahead and pass in the request query Twitter ID. Da, 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 and request query secret. And then do the then statements. And do stuff. Alright Dalton, I hope you enjoy yourself. Pleasure having you aboard for at least a little bit. Uh, all right, da, 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 da. hope you get up to the number one slot, right? Because you've been playing all those competitive games. I think it was... I forgot what you played. Not Call of Duty. Counter-Strike? Hmm. Sorry, I don't know those those genre of games very well. I sound like an old man, do I? What, you playing the old Counter-Strike? But either way, hope you have fun. Anyway, so we'll catch that rejection message. So essentially, if we do catch that, essentially we'll just pass in a console error. Or do I really need a console log error there? Essentially, if I reject it, it's fine. Um, I don't really have any big old problem there. Thank Maybe I'll just pass in the response JSON Sandra there. Gaming with Twitch. the error. Da, 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 da. With my error. I'm gonna go ahead and be the error. Or tell you what, we'll just call that error. And then I can just pass an error. Z oh, black uh, oh, oh, cool. Oi. Anyway. In so yeah, essentially, we'll just cast that in and pass in the air. 
swing oh, too dang, well. I can imagine. It takes a little while to get back into the swing of things. Let me tell you, I cannot do any kind of quick pace shooter action thing at all. So I completely sympathize with being rusty. So at this point, we are a valid user, so we can do stuff. All right. So what to do with it? Essentially, at this point, Very we, probably, we can go ahead and pass the information oh, off to okay. not auth. Now, what I need is my database here. Set user going status. Yes. Okay, so this is all the magic is going to happen. English. It's about done time, right? So we need two steps here. Step one uh, is to actually add that to the user itself. Step two is to add that to the user. Cool. Timer. Okay, oh yeah, I have an intoxication level as well. I'll deal with that later. Seconds. For now, we'll just leave it be. Okay, so anyway, oh, I'm in here. So essentially, what we need to do is first off, oh. find the bar. So find or create bar by ID. Makes sense. So set user going status. It'll be all that fun stuff. So first off, let's go ahead and call find Camillo, or create oven. bar. Camillo. Da, 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 Camillo. Find or oven. create bar. Okay, understood. Alright, and of course yes. by bar ID. And activity. And APR then we go ahead and hit up that then statement. Application. And which is gonna Windows be the bar itself. Round. And core application resident. Alright, so with that bar this object, essentially what I can do is, is do stuff with it, right? Test. Right. This is a test. Well then again, all I'm getting is the bar okay. information, right? Which means that that doesn't Set quite link. help me out. Right, because I need to essentially update the bar from that point. Uh, so maybe I need to do all this code anyway. Oh no, it's not working. Because essentially we just need to update in there. Oh man, so first off, how to do that? How to chain the database? I don't know why, but whenever I start dealing with database stuff, it always just freaks me out a little bit. Or not freaks me out, I'm just unsure of if I'm doing things the best way. So essentially we're finding things by the bar. Camillo, your language and was then set to at end. at this point we'll check if the bar exists for the current date. And do that. Okay, so tell you what. So... What we need to do here? Or I could just do a giant update status anyway, right? Oh yeah, I feel like it's much easier to do this. Actually, we're gonna go ahead and not find a create bar. What we're gonna go ahead and do is just call... Da, 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 da. So we're gonna go ahead and call connect to DB. As a thing. And then I can go ahead and then from there... <laughs> then from there... All right, Camilla, so then what do I grab in there? Not too much. Anyway, so we can go ahead and return Camilla, state DB collection as the bars. Fair enough. And then from there, we've got the bars. Or rather, I've got the collection. Good afternoon. Hi, slow girl. Okay, so from Welcome. in here, essentially, it's all going to be what quite simple. What brings you here today? So, what we've got to do is pass in, da, 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 if I've got the bar value here, essentially what I need to do is I need to update, uh, I need to find by Current bar activity, ID, APR and then I need to hit up that store schedule, application, Windows desktop and pretty much upsert all my information Alright, so let's just refresh myself what MongoDB Current stuff looks like, APR I want the docs here, store application, Windows MongoDB, Dongo, core DB, application, no driver, that's Waven. what I want to do. Look up the documentation there. Let's look up the API documentation, pretty please. Find that collection where I can go ahead and say update one, I believe, is what I'm doing. Update one. All right. So update a single document on MongoDB. So what we do here is pretty much filter by what I want to do, the update operations, and then perhaps update. So the update operation is an up search. Remind myself what precisely that is, because I'm pretty sure that's the option I want. So we'll follow up. Essentially up search, what it does. So the up search is defined as an, as an operation that creates a new document when no document matches three criteria. Makes sense. Definitely work off that kind of die. But then again, at this point, it's probably always going to exist. So I think I'm fine with that score. Yeah, I'm fine. Anyway, sorry, I'm a whole lot of waffling here. <laughs> again, like I say, as soon as I start making no? database stuff, I suddenly second guess and triple guess. And I'm like, okay, I'm doing. So anyway, I've got stuff in here. I need the database. Here we go. So then my collection is going to be a thing.
Okay. And off in here, I've got my files there, so essentially, let's just go ahead and call collection update one. And that's all gonna work out just fine, right? If we call in update one, oh man, see that is not well updated. If you just wanna hide yourself here, for just a moment, that'd be great sidebar. That's my sidebar. Navigation, if you wouldn't mind just hiding, me, please. Thank you. And... Oh no, the body doesn't work right. Hang on a second, why is it being pushed so far to the side? I thought I was being clever here. Hang on, main. There we go. Perfect. Now I've got an entire list of things there. That makes it nicer. That is not good responsive code, by the way. <laughs> they had that sidebar up there for a link like this. That's taking up way too much page space. Anyway, so update the document here. What we essentially have is a whole list of options here. So first off is going to be my filtering. So in the filter, essentially, I have the bar ID as a property in there that I'm going to search by. So bar ID is going to try and be equal to it is ID, right? Yeah. So bar ID is going to have to be equal to bar ID. So that's my filter, nice and handy. And next up, we've got oh, next up, I've got the actual update operation. So up in here, we're going to try and update my schedule. So to do that, I need to so that's going to be by the key of date going. So let's just go ahead and say schedule. And then date going. Hang on, I have to remember how to do this. Hang on a second. Uh, MongoDB. I forget the exact nomenclature for this, but I essentially want like dynamic. Dynamic. Key or something like that. And by the way. Bling bling. Thank you very much for the follow there. Again, that text is way too small. I need to update that on my overlay. But anyway, uh, who did that? Guess what? Thank you very much for the follow. Glad to have you board. Dynamic key field. That's kind of what I want to do. Da, da, da. So it's not a good practice to have values as keys. That's no big deal. That's not quite what I wanted. To tell me if you said if you wrap it inside arrays. That's not quite what I want to do. I don't know if that's all. If I wrap it inside of there, I think it might work. Is there any way? Okay, I think this will work here. So if instead I wrap this inside of a string query like that, inserting a dynamic key into Mongo. Hmm. All right, you have to wrap it inside of something like that. I do believe. Hang on a second. So instead of that, we wrap that inside of a thing there, and this will work. I'm almost confident. Almost. Not quite. So anyway, now that I have a string there, essentially we're looking for schedule. And then in schedule, what I need to do is grab the uh, key on that, which is going to grab the date going. We're going to update that property in there. And then in date going is essentially going to be this part there. And then I need to count and users. Let's go ahead and abolish the idea of the count for now, because I think count is going to be kind of a superfluous attribute. But that's okay. We can go ahead and figure things out. Or maybe it won't be. Oh yeah, I need going status here to be it. Hang on a second. So going status. You know what? I should really make sure that I pass in a bool like this, don't I? Hang on a second. So... Da -da 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 set going. Right, so let's go ahead and call that function now here. So have I got that yet? Not quite. So set going... Our set user going status is that I believe what I call it in the database, and it's true, I do. So then up in there, set user going status. So essentially we pass in the uh, request query date going, followed by request query, da, 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 request query bar ID, and then user well actually at this point i don't really need the user well i need the user id don't i request or user twitter id and then i need to pass in the other guy here so that's going to be my going status so that's going to be request query and that is i believe going going that's it but going is going to be a string by default so what essentially we can do here is maybe a ternary operator right in there and so essentially request going is equal to true 
And if that's the case, it'll be true, otherwise false. Maybe that's kind of bad to do. Let's go ahead and pass these guys in like this. That way it can actually keep an eye on everything. And false. apparently it doesn't like this. Unnecessary I use of Boolean literals and conditional expression. Oh wait, duh. Bam, just like that. That wasn't necessary. 